明智城を義経に焼き払われ城と親族をもろともに失った光秀は自らの無力さに同国したもう二度と大切なものを失わないために光秀は力を磨くため利水を伴って流浪の旅に出る行く先々で戦の助太刀に明け暮れ力を磨く日々あてどない旅の末に光秀と利光は越前にたどり着いた「光秀編」第2章「武道」「越前防衛戦」お待ちくだされ殿どうか休息をお取りいただきたい昨今の無謀到底感化できるものではござらぬどうか恩義をいたわられよいや今は休む間が惜しい悪いがもう少し進ませてくれないかここへ地前で俺は何もなしていない一刻も早く強くならねばというのに力を求める殿の心中さしてあまりありまするがなればこそ休息を軽んじることなくこの喧騒は略奪であろうか越前の霊に漏れず乱れし輩がはびこって<笑>行くぞ利光不貞の輩は俺が残らず切り伏せるな殿お待ちくだされ、はあ、言って聞くとのではあるまいな<音声>ご助力くださった流浪の武士とはあなた方ですか活躍ぶり民より聞きました心より感謝しますん貴殿は申し遅れました私は朝倉義景ここ越前国の守護を務めていますこれはご無礼を俺は明智十兵衛光秀と申しますして義景様越前に一体何が越前は今若さの阿波屋勢との戦のただ中にあります今まで民を守りながら何とかしのいできましたがこれも何かの縁どうかお力添え願えませんか私が居城を守る間民をお守りいただきたいのですわかりました我が刃はどうか当てにしてください感謝いたします共に安寧を守りましょうでは私は居城に向かいますどうかご分運を、はあ、また安すぎあいを殿の頭に自制の二文字はあらぬのであろうな今度こそ俺の手で守り抜かねばあのような悲劇は二度とごめんだ使命を果たす
越前の安寧必ずや守ってみせましょう皆おのが務めを果たしてください今度こそ守り抜いてみせるまずは眼前の民兵に助け立ちしよう俺らの土地は奪わせねえぞやれるもんならやってみやがれ敵は多勢この戦を収めるには総大将たる吉陰様との連携は不可欠か見せてやるお助けくださりありがとうございます大変なったか殿先を急がれよ桜芽へ草原を手配しよったかでもこれは防げまい取り手に火を放て神の光の取り手に火を急ぎ救わねばえ敵は多勢ゆえ夢夢ご油断召されるな殿あ,あ分かっている風浪の旅で磨いた力今こそ発揮する時だ開門取り出た急ぎ突入を<笑>なぜだなぜ動かない殿何を放けて密集しちょうだい殿脅威は覗かねばならぬ覚悟せよよしかげあなたの覚悟はどれほどのものであろうと越前を脅かすことは許しませんよしかげ様が危うい我らも撃って出れば皆は城の防衛を全うなさいここは私一人で対処しますよしかげさま急に助立ちに向かわねば何やつ我らは攻撃に向かわねばならぬ邪魔はさせぬぞ攻撃だとやらせるもんかよ奴らが撤退する前にさっさと倒すぞよし攻撃は防げたかたくこの先も気が抜けそうにねえな悪いが俺たちも急いでるんだよさあさっさと城へ向かうぞキショウ切り伏せた悔しいなここまでか俺はまだ強くなれる俺の力の礎となれここは引くほかあるまい
殿の腕ならば当然ゆえ。天下無双それほどの力の俺に来てくれたのですね光秀共にこの危機を乗り越えましょう敵将切り伏せたと駅伝聞かせてもらう皆出番ですより一層守りを固めましょう救援心より感謝しますよく戦ってくれましたねまだ戦いは終わっていません各地で戦う民の救援に向かってください開門あわや勢はしてやられましたかここから先は私に万事お任せくだされ見せてやる勝利条件変更敵の増援これほどと吉影様や一善を守り抜けるだろうか増援に動じることはありません私は出ます影武城は任せましたよ<笑>この一条谷城命に代えて守り抜きます敗北条件変更そうだ弱気になって通せ吉影様の思いに俺も力の限り応えねばくそどうにもなんねえのか民が危ない待ってよ今向かう見せてやる釣りに吸収の準備を整えていたとは敵にはなかなかの策士がいるようだ行きなさい立て兵よ吉影の足を止めこの地で仕留めるのです決して倒れはしません全ては越前の安寧のためまだ死なずに済みそうだ<笑>これでまた吉影様のため戦えら増援を指揮する将を倒し吉影様も越前も守り抜く先を急がねば。に任せろ民は越前の宝よくぞ守り抜きましたありがとうございます身に余る光栄です俺はただ吉影様の民を思う真心に応えたにすぎません敵将切り伏せたここは引くほかあるまいお見事にございますな公園の将を切り伏せるこの戦を終わらせるいざ参る開門想定はしておりましたが一条谷城のなんと堅牢なことか邪魔だては許しません吉影は散り城はあわや勢の手に落ちるこれが定めですそうはさせない吉影様も城も俺が守り抜く敵は残らず退きましたね越前は救われました皆の働きに感謝しますまた頼ってください吉影様俺たちあざいはいつでも駆けつけます吉影様の強さはただ武力のみによらない守り抜く力この方のもとでなら
俺はまだ炎にとらわれて二人ともここにいたのですね改めて礼を言いますこたびの戦ひとえにあなた方の強さあっての違います俺は弱いあの時からずっと開墾の念に蝕まれ己が刃を震えないとは光秀あなたにとっての強さとは何ですかただ闇雲にあまたの敵を倒すことでしょうか己が弱さを認めた上で常に己を信じ歩み続ける私はその信念こそが強さだと思います光秀開墾と向き合えるあなたは十分に強いあとはあなたが何を目指し歩むかが肝要です俺はもう二度とあのような悲劇を繰り返したくないだからこそ誰も傷つかせない守る強さが欲しい義景様あなたの安寧を守り抜かんとする信念は今の俺が目指したい守るための強さそのものどうか越前にとどまることをお許しくださいあなたから多くを学びたいのです<笑>ええ喜んで。たどり着いた越前で光秀は守護朝倉義景とその盟友浅井長政に出会う共に戦った義景の守る強さに心打たれた光秀は義景の誘いに応じて朝倉家の客将として越前にとどまった義景のもと鍛錬を重ね力を磨いていたある日光秀は長政の口からある西国大名の名を耳にする合算戸田城の戦い。よう水着で。まあ、しばらく見ないうちに顔つき変わったな長政殿そう見えるかここでの暮らしが俺には良い刺激になっているのかもしれない<笑>光秀の力添えを得て越前の安寧はより盤石になったかと思われますしかし安寧の中でせっかくの腕がなまってしまわないかそれだけはやや気がかりですなら少しの間他の国を見て回らせたらどうですかわいい子には旅をさせよって言いますし俺が気になっているのは秋の毛利です何でも近頃めきめき頭角を現してるとか毛利ですかやや煉獄ではありますが動向は気になりますねどうしますか光秀義景様のため腕を落とすわけにはいかない他国巡察の任喜んで受けたまわりますはい頼みましたよ邪魔だ<笑>
客人先ほどは我が家臣が失礼いたした私からも改めて詫びを申そういいえ雨ごのし君にお目通りかない光栄ですよろしければ元気をお聞かせくださいそれは俺から今雨ごは秋の毛利と戦ってる奴らの襲撃に備えて賛道を見張っていたんだけどそこに通りがかった我らを毛利の伏兵と見まがえたかまったく殿が拳だからよかったもの申し訳ない我らも劣勢を覆せず焦っているのだこのままではいずれ城を奪われるだろうもう弱気にならないでください義久様雨子は俺の家族は必ず救ってみせますから<笑>家族を救うか<笑>義久様この戦魅力ながら我らも加勢いたしたいおおまことかかたじけない俺からもほっとうにありがとう必ず勝とうなえー、っと光秀明智十兵衛光秀だよろしく頼む鹿之助使命を果たす。卵の将来は虫の息わしら毛利は粛々と処理するのみ卵の求心たちおむしろの働きにも期待しておくから攻めてきたな全員倒して義久様をお守りするぞ敵の奥ちゃん先に進めないなよし俺が敵を引きつけるよ急げ、うん、ご無事ですか殿しかし毛利の攻めては緩みませぬなああだが屈するわけにはいかないこの戦をものにして小野が勝てとしよう敵の侵入を防いだか皆よくやった油断は
ヒーロー2を浴びせる。君たちどうにかしないと。まだまだ倒し足りないな。もっとだ。かかってこい。あの雨子の将、なかなかの手だれと見た。一戦手合わせ願うとしよう。釣り糸を取らせば、すぐに餌に食いつくのだ。つなぎは、この役目はお主にこそふさわしい。かつての同志を解き伏せ。開門。我は品川正和。老我がごとき鋭さ。力など立ちまち黒でやるわ。ね、そりゃすごい。これも俺をただの鹿だと思うなよ。敵ながらあっぱれ。打ち尻。獅子奮陣の大立ち回り。まるで飢えた獣だ。俺も振るわねば。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、
こちらによこせ卵は上え果てるのが似合いよ何としても兵糧を届けねば誰か援護を頼むの腰抜けども足がすくんで動けねえようだ。これから逃げられると思ったかじっと生きる。聞かせてもらう。テスラはよしさの首ただ一つ。テラクシロこの俺に挑もうってのか面白い相手になってやるよ俺から逃げられると思ったか悔しいがここまでかモトハルを退けるとはアマゴの将来なかなかどうして。兵糧をこちらにおお待ちかねたぞみんなこれで英気を養うがよい,いやえい未まだ敵襲がやまぬか誰か女性を頼むよし敵は出したな皆の無働きに感謝するえいこれで残すは総大将だけだ。ここまであがいた褒美だわし自らインドを渡してやる。その気境も明智君と地形の滅びた流浪者が何故わしらに刃を向けるお前に語る道理はないいざ天井に手合わせ願おう短気がけと敵ながらあっぱれです行くせるか手をもう全てだ卵の気骨は認めようだが勝負は決しとも同然もはや卵に残された道は一つ賢明な判断決して待とうか皆一様に疲弊しきっているこれ以上無理はさせられぬな勝負はまだついてやめよ鹿之助義久様でもこの戦我らの負けだ雨子は毛利に下るそんななぜ兵は疲弊し度重なる戦で民草は困窮しておるこれ以上戦を続ければいらぬ犠牲が増えるのみよ鹿之助
よくぞここまで戦い抜いてくれたなその部働きに私は深く感謝しているぞ義久様くそ雨具を守れず申し訳ございませんあの助聞いたぞ雨子は毛利に下り義久様は幽閉鹿之助ら家臣は義久様の身と引き換えに放免されたとああ義久様の決断だし俺は口出しできないさでもやっぱりあんな決断させたくなかったなんで守りたいもの全部手のひらからこぼれるんだ俺はただみんなと笑って過ごしたいだけなのに鹿之助数年前俺もお前と同じ浮き目にあっているえ光秀が俺とああ領地を守らず城は焼け一族は滅び己の身のうのうと生きながらえた強くなければ何も守れない力を求め旅に出た俺は今朝倉義景様のもとで刃を振るっている鹿之助お前も越前へ来ないか大切なものを守れるようになるため共に強くなろうよし一緒に行くよどうせ主家が滅んで流浪の身だ修行して強くなっていつか雨ゴケを再興させてやるあ,あその息だでは改めてよろしく頼む鹿之助出雲に入った光秀は尼御家に仕える山中鹿之助と遭遇共に毛利と戦うも幸福に追い込まれ尼御家は滅んだ主家再興を願う鹿之助を光秀は越前に来るよう勧誘共に力を磨くべく朝倉家の客商に推挙したこうして新たな仲間を加えた朝倉家にある日同盟相手である越後の上杉謙信より共闘の依頼が届く来る武田との戦に向け火星を求める上杉に対し義景は光秀らを派遣することを決めた上杉共闘義景様俺たちに命じたい人とは一体盟友の謙信殿から教頭の要請をいただきましたあなた方にはそちらに参じてもらいます謙信上杉謙信か軍神と称されるほどの戦校者と聞くへえそんなにすごいお方なのかなら一緒に戦うことで強さの秘訣がわかるかもなええ、鹿之助の言う通り彼の強さに触れることは武士としてえがたい経験となるでしょうね上杉謙信どのような御人であろうか
始末いたそう信じているぞ年光剣心殿我ら朝倉より長谷参じました俺は明智十兵衛光秀と申します一つとそなたらの正しきは何だはっ正しき<笑>正しきとはすなわち己が掲げる正義なり光秀と言ってそなたはこれを何と心得るは俺の正義はすまない、国言のようだ。そなたの答え、戦の後に聞かせてもらおう。おお。上杉、剣心。そながら、嵐のごとき御人であったな。でも確かに。自分の正義って言葉にしたことないな。雨子を復興するは正義というより信念だしな。な、正義は信念を貫くための規範たるものだろう。ならば、俺の掲げるべき正義とは。俺の正義は<笑>来たな後期到来我らが聖堂今こそ見せんおう清き勝利は上杉にこそふさわしいこたびの戦で我らの正しきを示すのだ手始めに辺りの敵を払い砦にこもりし虎をおびき出そうではないか俺の正義なすべき正しきことをこの戦いでつかめるだろうかこたびの戦は貨幣にて制さねばならぬ本陣および主たる将は死守せよケンシン様自ら前線に突っ込むのか随分積極的なんだな上杉その支えに乗ってやろう武田信玄そなたはこの上杉謙信が清めてやろう
に武田信玄心して相対せねばこの音は傷ね手下から聞こえた気がしたけど敵将始末いたした悔しいここまでか手綱で終わるぞ浜田は俺には届かぬ命惜しくは引くことだしかり引ければ天使を受けて負傷ながら虎の喉笛うがさせていただく虫を受けて虫を受けて手綱で終わる怖いかモロドモデロようよくから上杉の本陣を叩けこれは一度引くたばかったな信玄よ誘引したつもりがその実まんまと誘われていたとはな開門本陣を奪うぞ韓国より強撃を行う上杉の本陣へ進軍せよ<笑>さて本陣を落とされるわけにはいかぬ至急強撃を先導する武将を払うのだ<笑>自らを取りて謙信殿を本陣から遠ざけるか。あの信長殿に勝るとも劣らない大胆さだ何やつ我らの行く手を阻むな絆の音はお前たちだったか軍人へは近づけさせないぞそれぞれでないぞ我ら駒を失おうと親方様の勝利は揺るぎはせぬそりゃそりゃそりゃそりゃそりゃ申し訳ありません親方様どうやっていたか信玄よ上杉に横島なる企てはまかり通らぬ武田の牙を抜くことに成功したこれで風は上杉に吹くであろう渡りよう奴らに引導を渡せごめん未だ本陣を狙うかならば騎馬隊を残らず払うのみ周辺の騎馬隊はなぜ来ないまさかすでにやられたというのかほらの騎馬隊がいかに盛況であれ我ら上杉はその上を行くなんとか騎馬隊は退けたが武田の簡単ない猛攻をしのぎきれるのだろうか手中に本陣を潰せ開門よし守りに徹するのはここまでよ俺より先は上杉の戦を展開せん手始めに南北の砦を奪うとしよう両砦を足がかりとして戦線を押し上げん行くぞ皆の者いざ横島なる武田に上杉の正しきを示さん大胆にしかし着実に戦線を上げよう本陣へ踏み入るのはその後だおお上杉殿は攻めに転じるか本陣の守備はお任せくだされ<笑>まずは一つ残る砦も制圧を急げ<笑>
両取りでとも我ら上杉が制圧した信玄よ首を洗って待つがよい武田の恐ろしさ教えてやる何やったか我に続け上杉を蹴散らすのだ肩の増援か王子の憂いはここで断ち切らねば我らの邪魔立てはさせる本陣に立ち入らせてなるものかさすがは武田本陣の守備も盤石か良いぞそうでなくてはつまらぬさああと一息を阻む者を残らず倒し一気火星に攻め入らん武田の攻めて一向に緩まない二回王に打開するべきかまだ気を緩めてはいられない引き続き注意して進む意地は見せたわもうよかろうこの程度は戦果とは呼べぬゆえ俺の力の礎となれ戦う相手ではなかったかなんと見事な肩慣らしにもならない手で終わる俺はまだ強くなれる情けは無用本陣を潰せこの戦を終わらせる残らず敗走した模様で、でね、南東の将らすでに倒されている模様上杉謙信つくづく忌々しい男よたやすく首は取らせんたとえ本陣に攻め入ろうともあの方様は決して破れぬだろうおりゃ天下無双それほどの力が俺に本陣を守れぬとは申し訳ありませぬ親方様を道は開けたさあ覚悟せよ武田信玄無事を受けて貴様には冥土が似合いよう気果てろ上杉謙信無事を受けて<笑>よいぞ信玄その劇場を待っていた戦いとはこうでなくて信玄と謙信とのなんと気迫あふれるありさまかあの境地およそ超人には至れまいそれがしなどが天下無双に至れようとはごめんそのたびは引くだがその首必ず俺が落とす我らの聖堂が見事武田を打ち砕いたそなたらの働きに感謝する身に余るお言葉俺もこの戦で大切なことを学べました来たな戦前に問うたそなたの正しき申してみよう光秀はい俺の正しきそれは守るべき者のため己が力を振るうことです
大切なものを守れるよう強くなることが俺の信念ならばその強さを大切なものに捧げることが正義と心得ましたうむならば貫け己が正しき決して見失うな人は皆己が正しきにすがらねば生きられぬさが光秀次は戦場にて正しきを貫く様を示すのだはいありがとうございます剣心殿剣心殿の大胆さまるであの人を思わせるような信長殿あなたは今何を強かったな剣心様はあ軍神の名にたがわぬ活躍ぶりだった剣心様が言ってた「正しき」って何だろうな「正しき」それはおそらくん<笑>うわまばゆいななあ光秀俺たち絶対強くなろうな強くなってそれで大切なもの全部この手で守るんだきっとそれが俺の俺たちの正しきだろあ共に理想を叶えるために。強くなろう、シカノスケ。<笑>約束だ。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。